Привет, ребят, меня зовут Лена, я графический дизайнер и работаю графическим дизайнером уже 14 лет. И если вы хотите составить свое коммерческое портфолио, с которым вы будете работать и зарабатывать, то сегодня я хочу представить вам мои курсы «Коммерческое портфолио. Шаг вперед» и «Коммерческое портфолио. Шаг выше». Для прохождения моего курса вам необходимо знать только одну программу. Это программа Adobe Illustrator. Почему Adobe Illustrator? Потому что уже 14 лет я зарабатываю, зная профессионально, только одну эту программу и точно могу вам рассказать, как вы сможете зарабатывать, зная только одну эту программу и причем зарабатывать достаточно хорошие деньги. Например, я 10 лет работала с токером. Стокеры — это люди, которые продают свои дизайны онлайн на таких фотостоках, например, как Adobe Stock или Shutterstock или очень много других. И я за два года с нуля знаний в программе Adobe Illustrator, вот просто с нуля, за два года вышла на свою первую тысячу долларов в месяц и 10 лет активно работала на стоках. Ну дальше еще по анонсу я вам все расскажу. А сейчас я еще также хотела дополнить, что чтобы проходить мой курс и чтобы стать графическим дизайнером, вам абсолютно не нужно рисовать от руки. Я сейчас вам покажу несколько примеров своих дизайнов, которые я рисовала, абсолютно не умея рисовать от руки. Конечно, на базовом уровне я могу рисовать, как и любой человек, но я никогда не рисую свои дизайны скетчами от руки и потом не переношу их в иллюстратор. Но, конечно, если вы хорошо рисуете от руки, это будет ваш бонус, но если вы абсолютно не умеете рисовать от руки, как я, нет никаких проблем. Давайте покажу вам несколько дизайнов, которые я рисовала без скетчей, просто сразу на компьютере. Итак, сейчас перед вами два моих дизайна на тему Новый год и Рождество. Я рисовала здесь два Санта Клауса, они нарисованы абсолютно только с помощью геометрических фигур, инструмента где-то перо, абсолютно сразу на компьютер без всякого скетча. И также перед вами сейчас дизайны единорогов моих. Один такой вот полный персонаж единорога, другой у меня получается поздоровительная открытка с единорогом, с розами, да, вот с надписями. Это все только на компьютере, без рисования от руки и без скетчей. Так что, ребят, вот такие вот дизайны вы можете рисовать сразу в иллюстраторе без скетчей. Идем далее. И когда я начинаю любой анонс моих курсов, я первым делом говорю, кому не подходит мой курс. Если вы только сегодня открыли программу Adobe Illustrator или буквально пару недель в этой программе, то я вас прошу сначала пройти мой бесплатный 30-дневный план, который вы найдете под этим видео. В этом плане будет 30 разноплановых уроков, каждому уроку будут задания и после того как вы пройдете этот план вы познакомитесь с программой adobe illustrator то тогда пожалуйста приходите на мой курс и плюс этот план вам поможет понять нравится вам работать в этой программе нравится ли вам быть графическим дизайнером или нет и тогда вы уже будете больше стараться на курсе будете вкладывать больше в это сил Потому что, конечно, на курсе я вас направляю, я вам все показываю, но, конечно, вот именно ваши руки будут делать все дело. И чем круче э, вы будете вкладывать э, свои силы, чем больше вы будете уделять внимание каждому дизайну, тем круче будет ваше портфолио и тем, соответственно, больше вы будете потом в дальнейшем зарабатывать и сможете найти более крутую работу работать фрилансером или работать на стоках и продавать свои дизайны на стоках шатер сток адоб сток других стоках и также зарабатывать хорошие денежки так что ребят вкладывайте конечно в каждый дизайн всегда свои усилия потому что качество всегда лучше чем количество итак если вы уже прошли мой курс или просто вы уже знакомы с программой adobe illustrator 
то значит вы готовы пройти уже и мой курс. Кстати, чтобы проверить свои знания в программе Adobe Illustrator, у меня на сайте курса есть чек-лист, вы можете перейти на сайт курса, ссылка будет под видео, и проверить свои знания с помощью этого чек-листа. Если вы знаете хотя бы 80% из этого чек-листа, то вы уже 100% готовы к моему курсу. И, ребят, частый вопрос, чем же отличаются мои уроки на курсе от моих уроков на YouTube? На YouTube я вам сразу даю вот дизайн, вот цвета, вот рисуем, но вы не видите мой процесс создания дизайна вот с чистого, с белого листа до готового результата. На самом деле на ютубе я вам даю именно изучение программы, именно технику рисования. То есть на ютубе я вам даю именно возможность изучить программу, а знание программы это только 20% успеха любого дизайна, а вот на курсе мы с вами будем изучать процесс как вот просто с нуля вы сможете создать готовый ваш индивидуальный личный дизайн, да, и это 80% успеха вашего дизайна, именно процесс, и вот процесс будет на моем курсе. То есть еще раз, как я с белого листа подбираю референсы, как я создаю композицию, как я подбираю цвета, шрифты, как я это все компоную и создаю готовый эффектный дизайн. Графический дизайн — это визуальная среда. Мы должны визуально впечатлить нашего будущего заказчика, потребителя информации, покупателя на стоках, чтобы он захотел прочитать вашу листовку, баннер, флайер, чтобы он захотел купить ваше приглашение, например, на стоках или ваш постер со скидками. В общем, ребят, чтобы вы могли впечатлить вашего будущего заказчика, покупателя и потребителя вашей информации, мы с вами будем стараться изучать весь прогресс создания дизайна на курсе и, соответственно, развивать вашу фантазию, воображение, насмотренность, что очень важно для графического дизайнера, чтобы он в дальнейшем рос по лестнице своей карьеры и, конечно же, опять же, в итоге получал достойный заработок. На моем курсе мы будем создавать именно коммерческие дизайны. Что такое коммерческие дизайны? Это дизайны, востребованные и понятные многим людям. Логотипы, иконки, визитные карточки, дизайн одежды, дизайн меню, оформление фона сайтов, обложка книги. Это лишь небольшая часть тех дизайнов, которые вы будете создавать на моем курсе. В дальнейшем в анонсе я еще вам все покажу, но вот эти коммерческие дизайны, они наиболее востребованы, и вам, конечно, нужно создать такое универсальное портфолио, чтобы вы могли показать вашему будущему заказчику, работодателю или покупателю да, на, на стоках, что вы можете создавать различные дизайны и что вы востребованный дизайнер, который способен на многое. И плюс самое важное на моем курсе вы уже не будете повторять за мной. Каждый из вас создаст свой уникальный дизайн. Я вас проведу так по процессу создания дизайна, что вы сможете создать уже, каждый из вас сможет создать уже свой уникальный дизайн, чтобы не копировать чужой дизайн, а создать именно свой уникальный дизайн. Если ваша цель это фриланс или устроиться на постоянную работу, то вам в портфолио достаточно 10-15 работ, именно столько заданий будет на моем курсе. Если ваша цель это продажа дизайнов на стоках, то в каждом уроке я буду рассказывать об особенностях оформления дизайнов для стоков и, конечно, о масштабировании этих дизайнов, потому что на стоках, на стоках, конечно, очень важно иметь достаточно большое портфолио для продаж, но также оно должно быть не только большим, но, конечно же, и качественным. 
Также каждому уроку курса у меня будет лекция о стоках. В этих лекциях я рассказываю как раз таки, как масштабировать э, дизайн на тему, которая была в уроке и что вам рисовать на данную тему. И еще раз скажу, как масштабировать дизайн э, и как масштабировать тему, чтобы продавать ее на стоках и чтобы, конечно, она продавалась. Кстати, пару слов о темах курса. Они также все подобраны по востребованности например одна из тем курса это медицина да медицина это тема понятная каждому все волнуются о своем здоровье все о нем переживают и конечно так как эта тема востребована соответственно необходимо очень много визуальной информации визуального контента для этой темы и, соответственно эта тема коммерческая востребованная и Круто будет иметь ее в своем портфолио. И еще, ребят, несколько слов про стоки. Все-таки стоки занимали огромную часть э, в моей жизни. Я проработала стокером 10 лет. В моем портфолио более 10 тысяч дизайнов на Adobe Stock. И я хочу вам сейчас показать свое портфолио на Adobe Stock и показать несколько моих коммерческих дизайнов и объяснить, почему они коммерческие. Ребят, сейчас перед вами мое портфолио на Adobe Stock, ссылку на него вы найдете под этим видео, можете изучить, посмотреть, какие у меня тут дизайны, что я тут делала. У меня, как я уже сказала, более 10 тысяч дизайнов, так что а, вам, скажем, долго просматривать, тут у меня 100 страниц да, дизайнов. А, так что, кому интересно, ссылка будет под видео. Давайте сейчас вам покажу несколько моих коммерческих дизайнов и объясню, почему они коммерческие. Итак, ребят, сейчас перед вами здесь топ-15 моих самых продаваемых работ на Adobe Stock. Я сейчас выберу здесь 5 дизайнов. Давайте возьму звезду. Вот ее купили 1307 раз. Возьму билет, его купили 1148 раз, возьму вот эту карточку, 951 раз ее купили, возьму э, приглашение единорога, 563 раза купили, и вот эти вот иконки погодные 529 раз купили. То есть, смотрите, видите, на стоках э, цена дизайнов не очень дорогая. Например, на Adobe Stock цена от одного, одного дизайна, в среднем от 38 центов до 99 центов, да? Но в чем смысл, конечно, что вы, рисуя один дизайн, если он качественный, проработанный, продуманный, понятный многим людям, тогда он у вас будет покупаться много-много-много раз. А, то есть еще также есть расширенные лицензии, когда люди покупают дизайны, допустим, для какого-то своего коммерческого проекта, а, там лицензия может доходить до 100 долларов за один дизайн. А, также, допустим, есть разные уровни подписок на том же Adobe Stock и на абсолютно всех других стоках. А, то есть какой-то человек выбрал более масштабную подписку, у него дизайны дешевле по подписке. Какой-то менее такую масштабную, небольшую подписку, возможно, там 10 дизайнов в месяц, у него другая цена, и, соответственно, вам больше платится. А, то есть есть там тоже по подпискам, если, что вам будут платить, допустим, 3 доллара 30 центов да, по подписке. Если это расширенные лицензии, то чаще всего это единоразовая какая-то оплата. Также есть, конечно, возможности на стоках единоразовой оплаты, да, купить просто один дизайн, и, соответственно, тоже вам заплатят больше. Ну вот, допустим, на примере вот звезды, вот 1307 раз. Естественно, у меня покупалось и за 38 центов, и за 99 центов, и за 3,30. Несколько раз она мне покупалась по расширенной лицензии. Ну, допустим, возьмем в среднем, если у меня, допустим, по одному доллару стоит каждый дизайн моей звезды, то есть, соответственно, только на этом дизайне я заработала 1307 долларов. Да, то есть это тоже очень круто. То есть, если вы нарисуете качественный, продуманный, нужный дизайн, 
то вы действительно сможете на каждом дизайне заработать достаточно хорошее количество денег. Естественно, это никто не говорит, что это будет за один месяц. Моя звезда висит у меня уже, наверное, лет шесть. Но сам факт, то есть если у вас большое продуманное портфолио, да, то у вас и качественные дизайны, то оно все время будет подтягиваться, подтягиваться, масштабироваться, масштабироваться, и, соответственно, расти, и расти будет ваш доход. И давайте перейдем к каждому дизайну, я немножко о них поговорю. Ну что, давайте начнем со звезды. Вот смотрите, видите, здесь вот расширенная лицензия, возможность купить за... 100 долларов, вот видите, есть О, за 100 долларов, за 80 долларов. А, так, ну давайте про звезду. Смотрите, она у меня не очень сложная, видите, тут никаких там особых деталей нету, но за счет того, что она у меня при такая, такая блестящая, золотая и стандартная, где можно применять звезду? Конечно, в каких-нибудь рейтингах. Одна звезда, три звезды, четыре, да, пять звезд. Для, допустим, обозначения звездности гостиниц, для обозначения звездности, звездности ресторанов, например, рестораны Мишлен, да, там одна, две, три звезды, для любых каких-то призов, да, то есть она такая вот универсальная, да, нет какой-то определенной сферы деятельности, куда вот ее только можно притыкнуть, скажем, да, и все. То есть в абсолютно в любой сфере деятельности, что, допустим, в строительстве, что в медицине можно, в медицине можно присваивать какие-то призы, звезды, да, какие-то свои а, рейтинги, да. И поэтому это такой вот универсальный а, абсолютно дизайн. Дальше у меня вот дизайн такого билета, да, просто тикет, это с английского билет. Admit one, это значит пригласить одного человека. И еще плюс он у меня в таком а, винтажном стиле, винтажный ретро стиль очень популярен, а, всегда, и я думаю будет всегда, все любят ретро, ретро сейчас, особенно на пике популярности. Э, и вот смотрите, у меня здесь просто продуманный дизайн билета, который можно использовать здесь и сейчас. Билеты могут быть в кино, в театры, да, на любые мероприятия, выставки. Вообще в любые места могут быть билеты. Этот билет не обязательно же может быть распечатан. Он может быть на каком-то сайте скачан, допустим, в качестве электронного билета, который ты, допустим, предъявишь, придя на какое-то мероприятие. И здесь он может быть использован сразу. Это, конечно, вот очень важно в стоковых дизайнах, в дизайнах, чтобы человек купил дизайн и мог использовать этот дизайн сразу не исправляя, не добавляя какую-то свою информацию, ну, возможно, только какую-то небольшую свою информацию добавить, но при этом, в общем-то, не менять как-то глобально сам дизайн, да. Здесь вот, допустим, у меня билет, это классическая надпись, на одного человека тоже классическая надпись. Единственное, что, может быть, здесь бы захотели поменять вот эти цифры, да, но опять же зависит от того, может быть, им покупателям достаточно абстрактного билета, да, и поэтому его можно использовать сразу. И вот это тоже коммерческий дизайн. Дальше идет у нас вот такая VIP-карта. Где может быть использована VIP-карта? В клубах, в разных салонах, в спортсалонах, да, в банках, в каких-то действительно премиальных клубах, где где будут какие-то VIP клиенты, да, здесь как раз таки вот у меня пустое место, чтобы вписать, допустим, имя VIP клиента, да, или какую-то информацию, и плюс она у меня классическая, черный цвет в сочетании с золотом, это всегда дорого, это всегда премиум, это всегда VIP, и плюс вот эти вот такие вот винтажные, скажем, украшения дизайна, да, и вот эти бриллианты, этот блеск, это все вот именно в сторону VIP, и поэтому это считается такой вот классический коммерческий премиум дизайн, который могут использовать тоже абсолютно любые организации, которые хотят, допустим, для своих, билет, для своих клиентов сделать 
VIP какой-то проход или какую-то VIP услугу. Здесь у меня приглашение с единорогом на а, день рождения. Такое приглашение, конечно, чаще всего будут использовать для девочек. Единорог — это всегда какое-то волшебство, магия, да, какая-то вот такая вот фантазия. И, конечно, это очень популярный, популярное животное, да, магическое волшебное животное, которое часто используется на каких-то приглашениях на каких-то дизайнах, на там, обложках тетрадей, да, для, чаще всего для девочек, девушек, да, да, я думаю, многие женщины, возможно, даже бабушки а, с удовольствием захотели бы сделать себе такое пригласительное на день рождения. Здесь, в общем-то, тоже вся информация стандартная. Единственное, что вот здесь а, придется клиенту изменить, а, получается, дату и место проведения своей вечеринки. И, кстати, хорошо вот на приглашениях, когда задний фон, он а, однотонный. Тогда легко удалять вот эту информацию и вставлять свое. Если задний тон градиентный, задний фон градиентный, то тогда тяжеловато удалить его, да, и, или просто закрыть информацию, все равно будет видно а, вот такая, допустим, плашка, которая будет закрывать здесь а, информацию, если человек не умеет пользоваться иллюстратором, допустим, а будет а, править этот дизайн в каком-нибудь просто редакторе на телефоне, да. То есть тоже нужно думать об удобстве, конечно, клиента, и чем больше вы будете продумывать, тем больше будут покупать ваши дизайны. Ну и последний дизайн, это дизайн вот такого термометра. Здесь тоже получается очень много разных ресурсов, допустим, новостных, каких-то даже ресурсов, которые относятся, допустим, к какому-то городу, какие-то форумы городов, да, они часто хотят на своем сайте разместить погоду, потому что людям всегда интересно узнать прогноз погоды, и такие сайты привлекают к себе а, внимание вот благодаря вот таким вот а, вещам, как температура, курс валют, актуальное время, а, и поэтому тоже, конечно, хорошо, когда, допустим, прогноз погоды, да, температура, она тоже выделена какими-то красивыми визуальными иконками. И вот такие иконки тоже можно использовать абсолютно на разных сайтах, где хотят показать именно температуру. Кстати, не обязательно даже, что здесь температура будет именно погоды, возможно, тоже показать холод, жару в сравнении с чем-то. Тут в зависимости тоже можно на каком-нибудь, я не знаю, специальном заводе каком-нибудь, ну, я здесь, ребят, здесь я не буду углубляться в какие-то дебри и придумывать, где и как, но вот для прогноза погоды как раз-таки будет хорошо использовать такие иконки. И, ребят, я хотела бы показать еще несколько вещей из реальной жизни и тоже показать и объяснить, почему эти дизайны а, тоже коммерческие. Итак, ребят, сейчас перед вами вот такая вот кружка. Здесь у нас дизайн больше из типографики, то есть из шрифтов. И также упаковка это тоже графический дизайн. Вот это оформление это тоже графический дизайн. Графический дизайн также занимается оформлением. Графический дизайнер также занимается оформлением упаковки. Здесь, конечно, супер важно было именно оформить красиво шрифт, чтобы именно показать, что мама здесь супергерой, написано ты, моя супермама, супергерой, да, и вот именно здесь из-за того, что употреблено слово мама, всем понятно, кто это, и кружку понятно, кому дарить. Также сейчас перед вами, конечно, вот такой вот блокнот, Он тоже паттерн абсолютно понимаем всеми, здесь у нас сердечки, это такой блокнот тоже для, скажем, рисования, скетчи, для графического дизайнера. И э, также, кроме паттерна, классическая э, надпись, э, которая говорит, что следуй за своим э, сердцем, тоже классическая надпись, которая понятна всем. 
А здесь у нас прихватка для кухни, для горячего, да, а, такой тропический рисунок, фламинго, фламинго часто употребляется для дизайнов различных, различной одежды, вот такой кухонной утвари, и тоже классический и узнаваемый. А, и а, также вот здесь вот очень простой дизайн, просто красный цвет с белой надписью «Хорошего дня», Ничего сложного, но всем понятно. А также здесь перед нами такие вот стаканы, опять же, со фламинго, опять же, для кухни. А, в, упаковка в таком вот в розовом цвете. На стаканах у нас паттерны а, в виде фламинго, и также на одном из стаканов а, дизайн с фламинго и надпись. То есть, да, паттерны, это тоже, кстати, достаточно популярные дизайны, паттерны часто такие вот узоры, да, используют, опять же, не только, конечно, для посуды и в постельном белье, и в различных, допустим, тетрадях, и даже на обоих, да, и, конечно же, украшения текстом всегда приветствуются, но текст тоже отдельный вид дизайна, которому нужно уделять время. Также вот здесь очень милый пакет. Мы сегодня с вами говорили про единорогов. Единороги, единорогов любят все. А у нас этот единорог не только на пакете, но также и на вот упаковке, да, на стикере, скажем, на пакете. А, тоже нарисовано очень мило. Конечно же, пакет больше всего будет востребован у девушек, но опять же... У девочек а опять же единорог это узнаваемое милое коммерческое существо я хотела ребят вам показать что графический дизайн существует вокруг нас абсолютно везде и графический дизайн востребован в любой сфере нашей жизни Итак, в начале видео я сказала что у меня есть два курса коммерческое портфолио шаг вперед и коммерческое портфолио шаг выше в чем разница? А, коммерческое портфолио шаг вперед, он чуть попроще, чем коммерческое портфолио шаг выше. Если вы только прошли мой 30-дневный план или буквально месяц-полтора в Adobe Illustrator, то я вам советую начать с коммерческое портфолио шаг вперед. И давайте посмотрим, чему вы научитесь на этом курсе. В этом курсе мы будем с вами разрабатывать иконки для App-приложения, также постер в стиле Faceless, также будем разрабатывать с вами важную социальную инфографику, также будем разрабатывать с вами стикеры для Telegram или других соцсетей, также будем разрабатывать с вами логотип и рассматривать виды логотипов, также будем разрабатывать с вами свадебные приглашения и акварельные кисти, также бренд и бренд бук. Будем разрабатывать с вами визитную карточку для такси. Также будем разрабатывать с вами обложку для книги и разрабатывать с вами технологичный флайер. Также у меня есть на этом курсе архивные уроки, которые также актуальны. И мы с вами там будем разрабатывать вот такой логотип для строительной компании, вот такую карусель в Instagram для груминг-салона. Также будем разрабатывать с вами лендинг-пейдж для онлайн-университета и будем разрабатывать фон для а, фирмы по аренде авто и для ее веб-сайта. И также планер для финансового консультанта. А теперь я хочу вам показать несколько портфолио студентов с курса коммерческое портфолио «Шаг вперед». Ребят, первое портфолио у нас портфолио Ангелины, она графический дизайнер из Молдовы. Все портфолио, которые я сейчас вам покажу, вы найдете под этим видео, все ссылки оставлю, обязательно зайдите, пролайкайте, ребят, им очень будет приятно, подпишитесь. Я не буду сильно останавливаться, да, и показывать. Вы можете все зайти а, и посмотреть портфолио. Да, вот такое у нас портфолио Ангелины. Теперь давайте посмотрим на следующее портфолио. Это портфолио у нас Ольги. Она графический дизайнер из России. Да, вот ее. 
портфолио. Также найдете ссылку под видео, не забудьте зайти и пролайкать. И также вот портфолио у нас Елены, графический дизайнер из Испании, из Барселоны. Тоже вот ее портфолио, тоже обязательно зайдите и пролайкайте. Итак, давайте теперь посмотрим на мой следующий курс коммерческое портфолио шаг выше ну и шаг выше вам подойдет или если вы прошли коммерческое портфолио шаг вперед или если вы уже 3-4 месяца в программе Adobe Illustrator можете создавать свои легкие дизайны то вам подойдет коммерческое портфолио шаг выше и давайте посмотрим чему вы научитесь на курсе коммерческое портфолио шаг выше Будем с вами разрабатывать логотип маскот для мороженого. Также будем разрабатывать упаковку для витаминов. Также будем разрабатывать с вами флайер для чат-бота. Также будем разрабатывать с вами иконки в стиле пиксель арт. Также будем разрабатывать с вами меню для рыбного ресторана. Будем разрабатывать с вами такой постер для вечеринки в стиле ретро также будем разрабатывать с вами упаковку еды для кошек и также будем разрабатывать с вами дизайн футболки для мужчин также будем разрабатывать с вами визитные карточки для travel менеджера и также будем разрабатывать с вами вот такие инстаграм посты с иконками в стиле 3d и изучать сетку градиента кстати, именно с помощью сетки градиента нарисован мой персонаж курса. Его, кстати, зовут Карандаш. Я решила, что ему очень подойдет это имя. И, ребят, теперь хочу вам показать несколько портфолио студентов с курса коммерческое портфолио «Шаг выше». Ребят, сейчас перед вами портфолио Яны. Она дизайнер из Новосибирска, из России. Просто очень крутое стильное портфолио, особенно вот последний курс «Шаг выше» здесь, у нее очень круто получилось. Она проходила также мой курс «Шаг вперед», тоже действительно хорошие дизайны, но вот чувствуется прямо рост от «Шаг вперед» до «Шаг выше». Здесь прямо очень профессионально и круто. И давайте посмотрим следующее портфолио. Портфолио здесь «Адель», она у нас дизайнер из Эстонии, из города Таллин, тоже очень стильное, классное портфолио, свой стиль чувствуется, чувствуется своя динамика в портфолио, очень-очень круто получилось, и, конечно, переходите на портфолио Адель и портфолио Яны, все будет под видео и не забудьте лайкать девушек и также давайте посмотрим еще одно портфолио портфолио екатерины она у нас из россии здесь тоже у нас портфолио и шаг вперед и шаг выше тоже чувствуется динамика чувствуется свой стиль тоже очень классные дизайны и переходите конечно тоже к екатерине на страничку и обязательно лайкайте. Итак, ребят, теперь давайте я вам расскажу, как попасть на мои курсы и сколько они стоят. Для этого давайте перейдем на сайт курса и все подробно я вам там расскажу. Итак, ребят, мы с вами на сайте моего курса, точнее моих курсов «Шаг вперед» и «Шаг выше». Здесь вы можете почитать внизу еще информацию, что такое коммерческое портфолио, кому подходит курс, из чего состоит курс. Внизу, да, мои курсы, и также вот здесь вот чек-лист проверки знаний, кому не подходит мой курс. В общем, всю информацию здесь вы найдете ниже. Так, давайте вот здесь вот перейдем на вкладку «Курсы». И здесь у меня получается 4 курса, точнее 2 курса. Шаг вперед и шаг выше. У меня шаг вперед и шаг выше два уровня имеют, как я уже сказала. Уровень 1 это без поддержки и уровень 2 это с поддержкой. Давайте сначала поговорим про курсы без поддержки. 
А если вы только начинающие, только прошли, допустим, мой бесплатный 30-дневный план или около месяца работаете в иллюстраторе, уже знаете более-менее программу, посмотрели чек-лист, поняли, что вы знаете основные инструменты, то сначала вам подойдет шаг вперед. Вы переходите здесь на курс и можете приобрести вот здесь сразу курс, у вас будет или на английском написано buy now, да, купить сейчас, или просто на русском здесь будет написано купить, в зависимости от того, на что настроен ваш браузер. Если вы из Беларуси или из России, то вы не можете оплатить а, через сайт курса за счет того, что я живу в Черногории, а вы в России или в Беларуси. То есть вы переходите на Бусти вот здесь. И здесь на Бусти вы делаете донат, нажимаете кнопку поддержать. Выбираете здесь, сами вводите сумму, да, можно рубли, можно доллары. А, и уже сами вводите сумму. Чтобы узнать, какую сумму вводить, то под картинкой вот уровня, например, курса шаг выше, а, уровень 1, да, шагаю сам, написано вот 89 евро, это сейчас 8900 рублей. Но здесь цена будет, конечно, меняться в зависимости от курса. Чем выше или ниже курс, я буду здесь а, регулировать вот эту сумму. И э, оплачиваете курс. И потом после этого пишите мне на эту почту. И я прикрепляю вам курс уже вручную. Я лично всегда отвечаю на этой почте. И отвечаю достаточно быстро. А, так что не переживайте. Очень быстро вы получите доступ к курсу. Ну а все, кто приобретет курс через сайт курса, вы сразу получаете после покупки доступ. Здесь у нас учебный план под картинкой, и здесь вот все уроки курса, лекции о стоках, архивные уроки да, курса «Шаг вперед». И та же самая технология приобретение курса шаг выше если вы уже в иллюстраторе 3-4 месяца можете создавать более-менее свои дизайны или если вы прошли шаг вперед то вам конечно уже подойдет шаг выше здесь то же самое вы покупаете или здесь через кнопку купить сейчас или если вы из россии или беларуси то покупаете на бусте через кнопку поддержать теперь про мои курсы с поддержкой и шаг выше и шаг вперед вы можете пройти с индивидуальной поддержкой вас будет на протяжении трех месяцев поддерживать мой куратор курса ирина вы можете почитать о ней в вкладке моя команда ее портфолио здесь она про себя также рассказывает она иллюстратор с восьмилетним опытом в графическом дизайне с ней конечно вы узнаете еще больше чем я даю вам на курсе плюс если вы выберете себе в поддержку начать с шаг вперед я вам бесплатно потом даю доступ к курсу шаг выше уже конечно для самостоятельного изучения и также в конце курса когда вы закончите оформите все портфолио я в видео формате даю оценку вашему портфолио даю советы рассказываю на что вы уже способны также вы получаете в подарок мою электронную книгу 50 простых идей вы можете почитать и посмотреть про нее здесь тут три примера а, дизайнов из этой книги также видео про книгу и также здесь я прикрепила а, мое портфолио с adobe stock потому что моя книга именно для начинающих стокеров если вы хотите прийти на курс без поддержки шагаю сам вы это можете сделать в любой день хоть сейчас если вы хотите попасть на а, курсы с поддержкой то под а, картинкой уровня а, есть лист предзаписи вот здесь лист предзаписи и также этот лист а, с, со скидкой 
кто будет в листе предзаписи, у всех будет скидка 20 евро. То есть для вас курс будет стоить вместо 179 евро 159 евро. Но если у вас не будет в листе предзаписи, тоже не страшно. У меня всегда под картинкой уровня с поддержкой написано, когда начинается следующий поток. И, соответственно, вот здесь 30 октября появится вот здесь вот кнопка «Купить». Вы можете купить курс с поддержкой да, по полной цене, если у вас не было в листе предзаписи. И также вы оплачиваете здесь по курсу евро на момент, когда начинается курс с поддержкой в рублях из Беларуси или из России, да, или в долларах. Я здесь напишу, когда начнется мой курс с поддержкой, конкретную сумму в зависимости от курса. И вы сможете тогда тоже оплатить через Бусти мой курс. Так что, ребят, я вас жду на моих курсах «Шаг вперед» и «Шаг выше» и с поддержкой, и без поддержки. Решайте сами, как вы хотите. Также для тех ребят, которые решили проходить курс с поддержкой, я вам пришлю информацию о оплате. Курс у меня с поддержкой стоит 179 евро, и неважно, шаг выше или шаг вперед. Курс с поддержкой вы выбираете сначала на выбор, проходите один из курсов с поддержкой на свой выбор, и уже когда вы присылаете мне готовое портфолио, я вам прикрепляю уже другой курс. Все, кто будет оплачивать мой курс с поддержкой через Бусти, а, а, пожалуйста, уточняйте, какой курс вы решили пройти, чтобы я потом понимала, какой курс вам прикрепить бесплатно. И, кстати, ребят, все, кто прошел мой курс, получат сертификат об окончании моего курса, неважно, прошли вы курс с поддержкой или без поддержки, вы мне просто должны будете прислать полностью готовое портфолио. Как оформить портфолио, в каком виде прислать, это все я буду говорить в курсе. Итак, ребят, я вас жду на своих курсах коммерческое портфолио «Шаг вперед» и коммерческое портфолио «Шаг выше». Итак, ребят, если вы уже чувствуете, что вы хотите стать графическим дизайнером, если вы хотите понять, как создать свое первое коммерческое портфолио, если вы хотите понять потом, как зарабатывать в зависимости от вашей цели, это стоки, фриланс или устроиться на работу, то я вас жду на моем курсе «Коммерческое портфолио «Шаг вперед» или «Коммерческое портфолио «Шаг выше». Оба портфолио с обоих курсов у вас будут востребованы, они у вас будут коммерческими, современными. И, конечно же, очень многое зависит не только от меня, но и от вас. Если вы будете вкладывать все силы и старания в ваши дизайны портфолио, то ваше портфолио обязательно будет работать на вас, и оно обязательно принесет вам успех. Так что, пожалуйста, давайте вложим все свои силы, так скажем, да, и умения, и сделаем, каждый из вас сделает свое крутое первое коммерческое портфолио, и мне очень приятно, если вы будете делать это со мной. Ну все, ребят, на сегодня это все, и мы с вами увидимся на моем курсе в следующем уроке на YouTube Водоп Иллюстратор или в следующем видео о графическом дизайне также на YouTube. И еще я хотела бы вас пригласить в свой телеграм-канал, где большой чат дизайнеров, там у меня проводятся конкурсы, часто всякая информация о графическом дизайне полезная для вас. И также, если вы хотите посмотреть на меня в отрыве от графического дизайна, посмотреть на мою жизнь в Черногории, в небольшом городке Херцик Нови, то приходите на мой инстаграм. Там я показываю свою жизнь и, конечно же, не забываю о графическом дизайне. Ну все, ребят, на сегодня это все. Целую, обнимаю и жду на курсе.